ഒരു ക്ഷീര കർഷകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് എന്താണ് തീറ്റ ചെലവ് തന്നെയാണ് കർഷകനെ നട്ടല്ലൊടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ മാസവും കാലിത്തീറ്റയുടെ വില കൂടുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ എല്ലാ കർഷകരും ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ശരിയാണ് പശുക്കളുടെ തീറ്റയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാം സങ്കര ഇനം പശുക്കുട്ടികളാണ് സങ്കര ഇനം പശുക്കളാണ് ഈ പശുക്കൾക്ക് പരമാവധി പാൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ അളവിൽ അനജവും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഒക്കെയുള്ള സമീകൃത കാലിത്തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ജനിതക മൂല്യം അനുസരിച്ച് പരമാവധി പാൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ അളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പിണ്ണാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ധാന്യങ്ങളും ധാന്യത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ കുറച്ച് ധാതു ലവണ മിശ്രിതവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാലിത്തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പിണ്ണാക്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് കടല പിണ്ണാക്ക് എള്ളിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ചോളപ്പൊടി ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കപ്പപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തവിടുകൾ അരിത്തവിട് ഗോതമ്പ് തവിട് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാം അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ധാതു ലവണ മിശ്രിതവും പിന്നെ കറിയുപ്പും കുറച്ചളവിൽ യൂറിയയും ഒക്കെ ചേർത്ത് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാം അതിനൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം ഓരോന്നും ചേർക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ന്യൂനത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ അളവിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അള വേണ്ട അളവിൽ അനജവും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല പ്രത്യേകം ലാബുകളിൽ മാത്രമേ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലിത്തീറ്റയുടെ വില മാസം തോറും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഘടകത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെയും വില അനുദിനം മാറുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം ഒരു പക്ഷെ വലിയ ഫാമുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടൻ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും സാധാരണ കർഷകൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ കർഷകന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ് കുള കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത്രത്തോളം തന്നെ തീറ്റ പുല്ല് സാധാരണ പുല്ലല്ല സാധാരണ പുല്ലിന് അത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ പുല്ലുകൾ അതായത് നേപ്പിയർ ഗിനി സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫോർ പോലെ പലതരം കിളികുളം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള തീറ്റ പുല്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്റ്റൈലോസാൻഡസ് പോലുള്ള ചെടികൾ പിന്നെ മരങ്ങൾ ചീമക്കൊന്നയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുബാബുള്ളിൻ്റെ ഇല അകത്തി ചീര മുരിങ്ങ ചെടി മുരിങ്ങ എന്നിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഒന്ന് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാം പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനൊരു തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടര ലിറ്റർ പാലിന് നമ്മൾ ഒരു കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ഉൽപ്പാദനം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുക ആ കാലിത്തീറ്റ ഒരു കിലോ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് പകരം പത്ത് തീ പത്ത് കിലോ തീറ്റ പുല്ല് കൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ തീറ്റ ചിലവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള പിന്നെ തീറ്റ പുല്ലുകളോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെടി പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ സുബാബുള്ളിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ തീറ്റ കുറച്ചുകൂടി സമ്പുഷ്ടമാകും ഒരു സമീകൃത തീറ്റ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ കർഷകർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യ